。小时候我最害怕坐摩天轮了，我老怕会掉下去、啊。现在呢？现在也害怕。为什么？因为长大后才知道，像摩天轮这样的娱乐设施，其实是要两个相爱的人坐在一起，缓缓地升入空中，跨越天空才存在的。然后这每一个小车厢就像是一个糖果一样，其实都承载了恋爱中最甜蜜的回忆。你有没有想过，其实这些糖果，并不一定是甜的。是甜是苦都是爱情的滋味，最重要是你曾经拥有过，你你品尝过，这样以后在漫长的余生当中，你就有了这一份独特的回忆。所以我特别谢谢你。谢我。嗯，坦白的说，来这个节目之前，我都要放弃去寻找我的糖果了。不过幸好我坚持下来了，我特别感谢你实现了你的承诺，给我挑选了一个优秀的男嘉宾。作为一个制作人，我必须提醒你，在告白环节还没有录制之前，你们俩只是男女嘉宾关系。哎呀，这个我知道，我没那么贪心。我特别感谢节目组这几天的精心安排。让我能第一次体会到恋爱的感觉，哎，我当然知道这种感觉肯定不是百分百真实的，但能让我有一次这么独特的记忆，我都已经很满足了。至于告白结果嘛，我不奢求了，就算是失败，那我还是会继续坚持下去的。坚持，有时候可能只是自我安慰。这么丧气的话，我都是在心里说的。我都对别人说，念念不忘，必有回响。我都是这么教训我的朋友的。如果一个像我这样告白三十一次还失败的人，他还在坚持的话，那你们这些家伙凭什么放弃啊？郑哥，怎么办啊？哎，怎么回事？摩天轮怎么停了？已经派人去找工作人员了。哎，来来来来来来！哎，你好，什么情况现在？是电力故障，多久能解决？需要重启一下整个园区的电力系统，请大家放心，不要乱跑动，一个小时就好。啊！谢谢有什么问题要问我？没有啊，没有问题。那个其实好像是有一个问题想要问你。昨天晚上。昨天晚上我们是不是接吻了？嗯，我感觉是在做梦，可是又一幕一幕特别的真实。我就是想问一下，昨天晚上有没有接吻？其实有些问题说清楚也好。其实昨天晚上，呃，是，我，醒醒啊，喂。
。小柔，你没事吧？这小柔怎么样了？没事，我来。医务室在哪儿？我我知道，跟我走。好。大家不要受影响，接下来准备后面的环节。嗯，好的。回去工作，走回去。阿正，哎，蹦极那个环节取消掉。啊？为什么？这是咱们精心设计的。我有我的道理，照说做。那直接进入最后告白环节了。现场一定要布置的漂亮。那我去了啊。哎，哎，啊，这附近有药店吗？呃，在那边，啊，嗯，来，醒了，嗯，来，慢点，谢谢啊，我这就是例行猝睡而已，你这弄得也太隆重了吧？刚才在高空中，你应该是着凉了，看你有点鼻塞，来，嗯，谢谢。到关键时刻就睡着，来，嗯，谢谢，赶快趁热喝。导演，嗯，好些了吗？嗯，嗯，嗯，还有点感冒。哎呀，我都习惯了，我经常这样。啊，你知道有什么事儿啊？嗯，后面的环节有很重要的方案要和你确认，你好了找我。我已经好了。告白环节是我们这期节目的重中之重，我们准备两个方案供你选择。Plan A， 烟火表演。当你告白的时候，天空中会被我们的烟火点亮。不过为了防止雷雨天气的出现，我们也准备了 Plan B， 你看看。Plan B 是萤火虫秀，很浪漫的元素，而且不受天气的影响。哪有萤火虫啊？我们有我们的办法，这个你不用担心，你告诉我你的选择就可以。我选烟火。好。来来来来，还没下座可以下座，买定你手，买定你手啊！我压。告白失败，信龙哥没问题，我也跟。嗯，那我也跟苏龙哥哥。失败，失败，失败。郑哥，你也压一个。嗯，按照概率来算呢，已经输了三十一次，那肯定下了吧？开赢的几率比较大。但是我还是压失败了。哎，得了，得了，得了。在目前的比例是失败最大。保留节目，老大，你也压一个。快压，下一个吧，压压一个。跟着我们压，失败。哇塞，真好看！你看看啊，我就说吧，空气刘海最适合你了。你是不是又想上厕所了？嗯，没有，我不去了。别紧张嘛，哎，脚本拿到了吧？嗯。哎，那说说看，都有些什么呀？就是烟火和萤火虫方案二选一。这些我们都知道，不说这些，有没有更私密些的什么呀？没有。哎呀，看来这《陪客传》啊，只能收工才能知道了。哎，导演，准备好了吗？还有一个小时就开始了。好了好了好了。哎，导演，嗯，今天肯定不会下雨了。那个萤火虫能不能交给我处理？好啊。